Okay guys, welcome back to Daily Charting with Toshi di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, okay, dan sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet. Di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan atau lebih tepatnya memperebutkan 50 USD dan 1000 BGB dari event Buka Peti Harta Karun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, eventnya berlangsung dari tanggal 19 Juli hingga, hingga tanggal 26 Juli. Ya. Dan yang pertama ada Peti Harta Karun. Cukup lakukan peragangan pertama Anda di pasar spot atau futures dan terima hadiah di bawah ini. Ya. Kumpulan hadiah akan didistribusikan secara acak, sehingga peti harta karun yang Anda dapatkan dapat diisi secara random mulai dari 2 USD hingga 50 USD. Dan ada juga 10 BGB hingga 1000 BGB. Total hadiah mencapai 50 ribu USD dan 50 ribu BGB. Sekali lagi, hadiah akan didistribusikan secara acak. Ya. Yang kedua ada juga total hadiah sebanyak 100.000 USD dan 100.000 BGB. Ambil angka Anda satu angka lagi jauh dan raih salah satu tingkatan volume perdagangan berikut untuk mendapatkan kumpulan hadiah yang sesuai. Jadi intinya apa? Volume perdagangan kalian kalau lebih dari 2 juta USDT, ya total hadiah bisa mencapai 100.000 hingga 100.000 BGB, ya 100.000 USD dan 100.000 BGB. Silver, ya lebih dari 1 juta USDT sebesar ini dan bronze lebih besar dari 500.000 USDT. Ya jadi lagi lagi buat kalian tertarik untuk mengikuti event ini bisa daftar sekarang karena event ini sekali lagi untuk pengguna baru di Filipina, Thailand, Indonesia dan kawasan Timur Tengah ya dan buat kalian sebelum yang masuk gua sarankan dulu baca catatan tambahan dan syarat ketentuan ya jadi kurang lebih seperti itu berita dari Bitcat dan kita akan lanjut ke DCWT. Oke, okay, dalam 24 jam terakhir, ketukansi market meningkat. Bahkan mungkin lebih tepatnya bukan meningkat, tapi pump sebesar 7,55%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia basically pump sebesar 10,21% dalam 24 jam terakhir dengan angka di 23.300an. Ya, untuk Ethereum dia meningkat sebesar 12,44% di 1600-an. Dan untuk BNB dia meningkat sebesar 6,5% dengan angka di 267 alias Summer Low sudah berhasil ditaklukkan lagi. Dan untuk XRP dia meningkat sebesar 6,26%, Cardano sebesar 8,94%. Jadi overall kita bisa lihat cenderung semua meningkat bahkan Polkadot sampai 15,98%, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, Katanya interest rate naik, kok malah turun, eh sorry, kok malah naik harga Bitcoin dan harga cryptocurrency. Nah jadi gini, ya untuk naik nggak naik sih udah pasti naik, ya itu udah dibilang dari beberapa bulan lalu. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, apakah naiknya sesuai dengan forecast atau tidak? Ternyata hasilnya sesuai dengan forecast, ya naik cuma 75 BPS saja. Gue udah bilang berkali-kali sebelumnya, kalau sampai naik 100, siap-siap bisa turun ke bawah. Ternyata naiknya cuma 75 sesuai dengan forecast. Jadi ini dia penyebabnya kenapa ya market malah ngepam ya. Nah, jadi nanti untuk detailnya seperti apa, kenapa interest rate ini bisa membuat harga naik dan lain-lain, gua akan coba buat di satu video kepisah. Ya jadi kalau itu gua bahas di sini akan kepanjangan dan ujung-ujung DCWT-nya malah jadi terlalu panjang dan pusing ya. Jadi nanti kita akan bahas di video kedua atau ketiga di hari ini ya. Dan uh, kalau kita lihat secara TA-nya ya. Jadi uh, market itu adalah satu apa ya? Satu apa satu entitas lagi tuh kesannya ya yang suka untuk memprice in harga jadi seperti pembahasan kita kemarin-kemarin setelah dia pump pada tanggal 18 dan 19 Juli dia cenderung turun ya nah ini adalah effort dari market untuk memprice in di tanggal 28 karena lagi-lagi tanggal 28 itu adalah resiko resiko bisa saja the Fed meningkatkannya lebih tinggi daripada harapan kita ya nah maka harga price in ini membuat jadi ada sering pressure tetapi setelah datanya keluar, ternyata hanya 75 BPS, sesuai dengan forecast, boom, naik ke atas. Ya. Jadi itu dia alasannya kenapa naik. Ya, lagi Dan sekali lagi itu simplified, ya, untuk lebih detailnya dengan historik beberapa bulan ke belakang, kita akan coba bahas nanti di video gua yang selanjutnya di hari ini. Ya, jadi buat lo yang penasaran, stay tune. Dan selanjutnya kita akan coba geser ke indeks BTC. Ya. Lagi-lagi, kita masih di daerah mana? di daerah MA200 weekly dan sekarang kita bisa lihat sedikit di atas dari MA200 which is good nah harapan kita ini kan data CPI udah keluar data interest rate udah keluar nah semoga saja pada minggu ini Bitcoin berhasil weekly close di atas dari MA200 ya seperti yang gue bilang jujurnya gue takut ya bahwa ini akan jadi hancur karena data interest rate tetapi faktanya 
bagus hasilnya ya jadi jujurnya gue lumayan tenang sekarang ya tinggal kita tunggu apakah nanti dalamnya empat hari ke depan akan bisa close dengan bagus atau tidak nah tetapi gini ya walaupun udah lebih tenang tapi jangan lupa juga bahwa pada hari ini masih ada dua hal yang cukup penting ya yang pertama adalah di sini ya yaitu GDP nah GDP ini tentunya banyak sekali diperdebatkan ya hasilnya tentunya ya Andaikan hasilnya kembali minus, ya kembali minus, lebih jelek daripada forecast di sini, ya siap-siap, ada kemungkinan volatilitas bertambah, ya karena gini, salah satu cara untuk mendefinisikan resesi adalah dua GDP, eh sorry, uh, dua uh, GDP quarterly, ya, yang hasilnya merah, ya kita tahu bahwa sebelumnya previousnya ini minus 1,6 kuartal 1, ya kalau sampai kuartal 2 kembali minus Ya, ada kemungkinan cryptocurrency market risk on asset akan kembali volatile dan cenderung ke bawah. Ya, jadi lagi-lagi walaupun interest rate sudah keluar, hasilnya oke, okay, ini masih bisa menjadi satu resiko. Dan yang kedua adalah uh, ini, uh, Janet Yellen ya, di mana dia akan bicara. Nah, isi pembicaranya ini juga penting ya, kalau dia cenderung lebih apa ya, ngomongin soal inflasi akan lewat, tidak akan terjadi resesi dan lain-lain harusnya bagus. Tapi kalau tiba-tiba dia nyeleneh, bilang dia perlu naikin lagi interest rate dan lain-lain, ya siap-siap. Lagi-lagi, kemungkinan bisa drop ke bawah. Ya Jadi, PR besarnya udah beres, tetapi masih ada dua ini yang cukup menyebalkan, nih, ya masih bikin deg-degan. Dan kalau bisa juga e, tambahan satu lagi di sini, ya initial jobless claim. Kalau sampai initial jobless claimnya juga jauh lebih tinggi, ya ekstrim, misalkan tinggi 300 ribu, gitu ya, atau di atas jauh lah daripada forecast, itu juga bisa jadi pertanda buruk, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin bisa dibilang PR dari Bitcoin sekarang adalah mempertahankan, ya mempertahankan struktur di daerah sini, ya mempertahankan struktur di daerah 21.500, di mana sekarang ada tiga support yang sedang bertahan di situ, ya. Yang pertama struktur di sini 21.500, yang kedua MA20, yang ketiga MA50. Ya, jadi lagi-lagi, semoga saja ya, ini semua bisa menahan harga Bitcoin. Dan e, selanjutnya kita akan geser ke ini ya, indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa ternyata juga melemah ya. Mungkin bisa kita lihat sendiri ya, data interest rate ini ya, harusnya menjadi bensin untuk indeks dolar. Ternyata hasilnya ya sesuai forecast ya, sesuai forecast dan ini malah membuat indeks dolar turun ya akhirnya turun juga ya jujurnya gue takutnya apa di sini mantul 20 dikasih bensin dan mantul ke atas lagi ternyata tidak ya lagi-lagi markets bukan punya bapak moyang kita ya the fed uh, the fed juga bukan punya engkong kita ya Jerome Powell bukan kuk, bukan ini kita uh, bukan opung kita ya jadi kita nggak bisa tahu spesifiknya seperti apa ya nah jadi untuk sekarang yang kita harapkan lagi-lagi simple ya yaitu adalah bear market di indeks dollar Ya, kalau kita bisa mendapatkan bear market di indeks dolar seperti di sini ya, 2020, 2000 berapa nih? 2017, 2016 ya. Nah itu akan bisa menjadi satu trigger yang sangat bagus untuk Bitcoin bisa price actionnya seperti apa? Seperti di sini ya, seperti di sini, seperti di sini, seperti di mana lagi? Sini ya. Nah jadi lagi-lagi guys, secara uh, perspektif kita ya, kita tuh sekarang sedang dalam Kondisi yang cukup mirip-mirip seperti di 2020, 2019-an, di 2015-an di sini, di mana kita sedang akumulasi di daerah yang historically sangat bagus untuk Bitcoin. Ya, jadi lagi-lagi, ya menurut gua cara terbaik untuk kita invest di dunia cryptocurrency yang pertama adalah invest ya, bukan kita apa namanya uh, trading, lebih ke invest. Kita akumulasi jangka panjang. Jangan cuma berpikir untuk seminggu, sebulan, bahkan cuma setahun ke depan. Kita berpikir harus sampai 3, 4, bahkan 10 tahun ke depan. Ya. Jadi metode yang lebih baik menurut gua dibandingkan lu paksain dengan uang panas. ya. Wah ini ada peluang nih, ada peluang nih. Ya. Daripada mentalitas seperti itu, lebih baik, oh oke okay, kita sedang dalam daerah akumulasi yang bagus, gua harus nabung di Bitcoin, di Ethereum, dan di tempat lain. Ya. Jadi lebih baik seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau kita bisa lihat di sini ya tentunya uh, seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan lain-lain juga uh, menerima berita interest rate meningkat ini dengan cukup baik juga ya kita bisa lihat semuanya cenderung bounce untuk ya kurang lebih banyaknya di MA50-an ya 
Yes, kurang lebih untuk semua indeks-indeks saham Amerika Serikat kurang lebih mantulnya di EMA 50-an. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita akan geser ke buy limit uh, untuk lebih detail di belakang. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa untuk bisa menggunakan link fraktal di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah uh, apa? Bukan bagi bagi sinyal, itu yang pertama. Dan yang kedua, bukan juga financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Oke, okay, dan sekarang kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, Yang pertama, ada di daerah 21.500. Di mana dulu ini bisa menjadi saat, ya sebenarnya support yang harusnya cukup kuat. ya. Tapi kemarin karena interest rate, atau lebih tepatnya price in interest rate mulai uh, ini, mulai in effect, kita bisa lihat dia sedikit jebol kemarin ya. Jadi untuk sekarang kembali lagi menjadi balik limit pertama kita di daerah 21.500 sampai arguably 21.700 karena MA20 di sana ya. Yang kedua adalah di daerah 19.300 di mana kita bisa lihat di sini. Ini adalah satu struktur yang sudah berkali-kali memantulkan harga Bitcoin dan arguably ini adalah support terpenting Bitcoin sekarang. Ya ini kalau sampai tembus really bad ya. Dan yang ketiga ada juga di daerah 15.670, di mana ini adalah struktur, eh, sorry bukan struktur, tapi satu statistik yang terjadi beberapa kali di Bitcoin saat Bitcoin weekly close di bawah dari EMA 200 weekly. Ya, ini terjadi di, di 2020 dan di 2015, di mana dia terjadi drawdown kurang lebih sebesar 30% dari EMA 200-nya. Ya, maka dari itu keluar angka 15.670. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Jadi lagi-lagi PR untuk makronya adalah Bitcoin weekly close di atas dari EMA 200. Untuk PR yang lebih short termnya adalah kalau sampai dari tes gara-gara nanti malam ya data dari apa ada si Janet Yellen lalu juga ada GDP dan lain-lain harus bertahan di atas dari 21.500. Kalau itu bisa terjadi, that's good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, okay, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat really good, ya overall cukup bagus. Uh, Di mana kita bisa lihat volume meningkat, ya, dan harga juga lebih pentingnya dia daily close di atas dari ya, yang sebelum-sebelumnya. Artinya dia membuat suatu higher high. Lagi-lagi satu aset yang membuat higher high, higher low itu adalah aset yang bullish, ya. Nah untuk sekarang yang kita harapkan adalah dia akan retest dari 1780 dalam beberapa hari ke depan ya. Dan tentunya harapan kita adalah dia bisa tembus ya. Tapi kalau seandainya dia terkonfirmasi ke reject itu bisa menjadi satu peluang kita untuk nge-short ya lagi-lagi dengan stop loss yang benar ya. Nah, untuk sekarang buat kalian yang dapat posisi di MA20 kemarin ya, tentunya harus dinaikin sedikit ya. Itu sekarang dalam kondisi profit yang not bad ya. Kalau kita coba hitung di sini sekitar 21 persenan ya. Jadi lagi-lagi uh, apa namanya uh, cukup enak, uh, ya cukup bagus lah, cukup bagus secara uh, profitnya. Nah untuk sekarang yang mungkin dalam kondisi di uh, harga daerah sini satu peluang yang kita tunggu adalah peluang short ya. Lagi-lagi kalau sampai dia kerijek oleh 1780 ya pastikan kalau untuk sekarang cari konfirmasi dulu. Ya, ada konfirmasi, jadi gini, dia ke atas, reject turun, retest, nah lu boleh pertimbangkan untuk nge-short. Ya. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, TP-nya yaitu di MA20 untuk yang konservatif. Ya. Jadi kalau nge-short di 1780, TP-nya di MA20, atau bisa juga di daerah 1242, itu untuk yang lebih agresif dan lebih high risk. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan lagi-lagi secara struktur, it's doing good. Oke, okay, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat really good. Ya, dia berhasil menaklukkan MA20 dan bisa kita lihatlah kurang lebih dia menemukan support di daerah nyaris 9 dolaran lah kurang lebih, ya. Dan kalau kita lihat secara pola candle, ya, ini dia membuat suatu morning star. Ya, dan morning star ini adalah satu pertanda reversal dari satu aset. Ya, jadi kita bisa lihat di sini uh, rally ya, lalu di sini kita koreksi dan kemungkinan besar akan rally lagi. Nah, tentunya PR-nya jelas di mana? Ya, PR selanjutnya adalah menaklukkan 11 dolar lebih 5 sen di sini, ya. Di mana ini adalah satu struktur higher high yang baru terbentuk pada tanggal 21 dan 22 Juli lalu, ya. Jadi masih cukup fresh, ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia akan langsung retest atau dia akan sideways dulu tunggu MA20 baru menemukan kekuatan, 
ya. Tentunya di waktu bersamaan ini juga bisa menjadi satu peluang untuk nge-short. Ya, tapi lagi-lagi dalam kondisi market yang seperti sekarang cenderung bullish, harus ekstra hati-hati dan lebih baik tunggu konfirmasi ya kalau dia ke retest di sini, ke reject. Nah, yang keduanya baru kita pasang short ya. Nah, kalau ini kita pasang short di sini dan dapat posisi di sini, TP-nya di mana? TP-nya bisa pertimbangkan di MA20. Ya, tentunya MA20 nya akan terus gerak. Sekarang di daerah 9 dolar lebih 42 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk spotnya, ya tinggal kita balik. Ya, bisa pertimbangkan untuk beli di daerah MA20 atau bisa juga di daerah 9 dolar. Just in case dia turun lagi ke situ. Ya, karena 9 dolar ini atau lebih tepatnya 899 ini adalah satu daerah yang penting. Ini adalah summer low bagi kosmos atau atom di 2021. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan uh, sekali lagi ya andaikan lu mau nge-short pastikan lu ngerti cara futures trading dan yang kedua pastikan juga kalian punya trading plan yang jelas jangan cuma main nge-short nge-short aja dan gak ada trading plan ya oke okay, dan selanjutnya Polkadot ya semoga saja kalian kemarin sudah sesuai dengan trading plan ya kan gue sudah bilang nih TP 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 nah moga-moga sudah TP semua jadi aman ya karena kita bisa lihat tiba-tiba rally luar biasa kuat dan menembus MA50 ya. Jadi kalau kalian yang sudah pasang di MA50 dari kemarin-kemarin shortnya harusnya nih sekarang kalau lu masih pegang udah minus ya. Jadi lagi-lagi ini adalah pembelajaran pentingnya kita stick with our trading plan ya. Awalnya apa? Kita mau TP di mana jangan digeser-geser terus ya. Nah, jadi untuk sekarang ya bagusnya untuk Polkadot adalah dia berhasil lagi tembus 50 dan 20. Ya, terakhir kali dia tembus Uh, apa uh, tembus 50 itu di tanggal 19 Juli dan tembusnya pun nggak terlalu kuat untuk sekarang jauh lebih kuat that's good ya yeah. dan yang gue suka lagi adalah dia tetap bertahan di atas dari 6 dolar lebih 68 sen ya yeah. dimana ya secara historically ini tempat yang cukup ini ya cukup sering menjadi daerah support bagi Polkadot jadi dia terpantul lagi di sini pertanda yang cukup baik ya yeah. tapi lagi-lagi sayangnya untuk spot gue pribadi masih belum tertarik ya karena kenapa masih cukup jauh dari summer low dan ya lihat sendiri strukturnya ya bandingkan ini Polkadot ini Ethereum ya ini atom ya. ini uh, Polkadot jadi jelas ya kalau kita lihat di sini atom strukturnya bagus higher high higher low higher high higher low higher high higher low sementara Polkadot ya basically kalau kita ngomong kasarnya seperti sideways ya jadi lagi-lagi Strukturnya not the best, tapi getting better, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. PR selanjutnya adalah ayo semakin besar volumenya dan ya basically uh, lakukan apa yang Ethereum dan Atom lakukan, membuat higher high dan higher low. Oke, okay, dan Phantom, Phantom lagi-lagi terpantul di 30 sen, ya. Nah buat lo yang sesuai dengan trading plan ya sudah nge-short dari sini dan TP di sini congratulations ya artinya lo tidak termakan FOMO ya karena cukup banyak yang gini loh ngedengar berita ceritanya oh ini interest rate mau naik ini kemungkinan akan turun lagi tadinya mau TP malah nggak TP ya jadi please jangan lakukan seperti itu kalau lo sudah punya trading plan dari awal udah dihitung risk reward ratio nya jangan diubah-ubah ya kalau diubah-ubah terus ujung-ujungnya malah liquid atau cut loss ya Nah, jadi untuk sekarang, walaupun ini terjadi peningkatan di sini, atau pantulan di sini, dia masih belum berhasil tembus 34 sen. Jadi, price range ini technically speaking masih berjalan. Jadi, buat lo yang mau nge-short di sini, boleh-boleh aja. Uh, mungkin dalam kondisi market yang sekarang lebih cenderung bullish, lebih baik lo tunggu seperti ini. Retest, ya. Kalau dia retest kedua, nah, baru nge-short di sini. Ya, jadi, itu konfirmasinya, ya. Nah, kalau dapat di sini, otomatis jelas di mana TP-nya. TP-nya di MA20 atau di 30 sen. Nanti kita lihat mana yang duluan lebih dekat. Buat yang lebih konservatif, otomatis ambil support yang lebih dekat. Buat yang lebih agresif, bisa ambil support yang lebih di bawah. Ya, Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spotnya tinggal kita balik. Ya, Untuk spotnya kalian bisa pertimbangkan di 30 sen untuk buy limitnya. Atau bisa juga di MA20. Ya. Nah di waktu bersamaan saat gue bilang spot, technically speaking lu bisa juga untuk ngelong. Ya, tapi pastikan kalau kalian ngelong atau nge-short bermain futures, pakai stop loss yang jelas. Ya jangan sampai cuma udah pakai iman aja. Ujung-ujungnya di stop lossnya itu malah liquid. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk phantom. 
Oke, okay, dan selanjutnya kita geser ke Solana dan untuk Solana dia juga berhasil lagi reclaim MA50 dan 20 secara sekaligus ya. Kemarin padahal sudah cukup deg-degan ya. Dia sudah di bawah dari MA50 dan sempat ke reject juga kemarin. Tetapi karena Bitcoin pump atau lebih tepatnya karena data interest rate bagus, akhirnya Solana ikutan ketarik lagi ke atas ya. Nah, jadi lagi-lagi buat kalian yang medium risk dan konservatif sudah oke okay, ya, sudah profit dan sudah TP harusnya. Nah, buat lu yang high risk ya. Ya, sekarang ini udah mulai berubah nih. Jadi, gua sarankan buat lu yang punya posisi short di 44 dolar lebih 42 sen, TP dulu aja ya. TP dulu aja nggak apa-apa, untungnya nggak terlalu besar kayak kemarin tapi biar aman ya. Kalau sampai ke reject lagi, ya lu boleh pertimbangkan untuk short lanjut ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Solana secara untuk futuresnya. Untuk spotnya, lo bisa pertimbangkan untuk akumulasi di MA20 sekarang di daerah 38 dolar lebih 81 sen. Ya. Nah, untuk yang lebih dalamnya lagi bisa buat yang medium risk di MA50, buat yang konservatif bisa di 32 dolar lebih 68 sen. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, okay, dan selanjutnya kita ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat bahwa dia berhasil lagi mereklaim daerah 263,6. Kenapa ini penting? Ya, lagi-lagi 263,6 ini adalah summer low bagi BNB. Maka dari itu kita sekarang bisa akumulasi spot lagi. Ya, akumulasi spotnya sekarang bisa pertimbangkan di daerah ya seperti yang gue bilang tadi 263,6 USD. Ya. Nah, untuk posisi short yang kemarin, uh, yang kena baru yang konservatif saja, ya. Yang mediumnya nggak kena, eh, yang medium juga kena sebenarnya, ya, karena ngewik, ya. Jadi, dua nih dapat, buat yang konservatif sama medium udah ke TP. Nah, buat kalian yang agresif, sayangnya sekarang, ya, kayaknya sudah mulai sedikit reversal, ya. Jadi, lagi-lagi, nggak -lagi, selalu yang paling konservatif menang, nggak selalu yang paling agresif yang menang, ya. Ya, kita bukan yang punya market. Jadi kadang-kadang yang agresif menang, kadang-kadang yang konservatif menang, ya. Nah, jadi untuk sekarang nge-short itu mungkin bisa pertimbangkan kalau sampai dia jebol lagi ke bawah, ya. Tapi lebih amannya jangan cuma jebol, tapi seperti ini. Dia jebol, retest. Nah, kalau sampai retest di sini baru kalian nge-short, ya. Target TP-nya di mana kalau kalian nge-short? Nah, bisa pertimbangkan di daerah MA20 atau 50 untuk yang konservatif. Dan buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 216. Tapi jujurnya gue pribadi nggak terlalu sarankan dulu kalau sampai dia jebol juga. Karena MA20 nya terlalu dekat. Ya, jadi lagi-lagi kalau lu masuk ke posisi short seandainya dengan uh, setup seperti tadi. Pastikanlah kalian tahu resikonya. Karena MA20 dan 50 sudah terlalu dekat sekarang. Ya, Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan untuk markets lagi-lagi. It's good, ya. It's good karena kenapa datanya sudah keluar dan ternyata datanya bagus, ya. Tinggal yang kita tunggu dua data terakhir adalah atau tiga lebih tepatnya ya. Yang pertama adalah uh, ini, uh, Janet Yellen, di mana dia akan ngomong di sini. Semoga saja statementnya semuanya bagus dan GDP, ya. Kalau seandainya kan GDP di sini uh, sesuai dengan forecast, harusnya oke, okay, ya. Tapi kalau dia ternyata lebih parah, minus lagi seperti kuartal satu, siap-siap kemungkinan besar akan volatile dan mungkin akan cenderung ke bawah ya. Kemungkinan besar Bitcoin bisa retest di area 21.500 dan yang lain-lain ya. Jadi PR-nya untuk Bitcoin pada kali ini adalah andaikan hasil ini buruk, pertahankan di area 21.500. Kalau hasilnya bagus ya sudah tinggal lanjut lagi ke atas buat higher high dan higher low. Oke okay guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib, ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.